家好，我是头一次看到纯爱和无下限毁三观可以出现在同一个故事里的小剧。今天继续为大家带来日本经典大尺度毁三观漫改剧《人渣的本愿》第十一、十二集。本剧的第十二集，也就是大结局，会有花火和阿麦两人的双视角哦。因为剧情大致相同，所以小剧就把双视角合在一起讲啦。上一集里，在抛弃花火，选择了小倩老师之后。阿麦并没有得到自己追寻已久的满足，他会回过头来选择花火吗？这段毁三观的四角恋又会以怎样的方式收场呢？本集开始，小倩仍然和明海继续着恋人的关系，可奇怪的是，自从上一次在宾馆之后，明海就再也没有提出过男女之事的请求了，每次约会都是绿色健康的典范，这可是小倩从来没有碰到过的，她已经感觉到无聊了。这天，小倩和明海在回家的路上，突然碰到了她之前钓的那个炮友。这个男人挽着自己的新伴侣，无情地嘲弄了小倩一番，还告诉明海，小倩是一个喜欢钓凯斯的臭屁池。趁此机会，小倩告诉明海，他完完全全就是这样的人。两人的恋爱关系就到此为止吧。小倩本以为这样就可以甩掉明海，结果明海不但没有生气，还拉住了他，说道：“就算这样也没关系的，只要约会不到此为止的话。”小倩愣住了，连这种绿帽都能接受的吗？很长一段时间以来，小倩已经因为自己内心的欲求和不羁，甩掉过不少男人的手，可为什么这次自己却不想转身离开呢？心中的信条首次受到打击的小倩，破天荒主动找到了阿麦来寻求肉体慰藉。阿麦就不像奇怪的明海，他和所有正常男人一样，都希望完全的拥有自己。小倩正是从这种无数男人的独占欲当中获取快感的。不过阿麦也是个狠人，虽然不像明海那么狠，但他也不 care 小倩的淫乱史，而是想改变他。所以当他看着小倩老师像往常一样准备穿衣服离开时，不由自主地冲上去抱住了她，说自己想要跟她进行正式的约会，因为他真的太爱这个女人了。当然，彻底放飞自我的阿麦也断掉了和阿火的联系，搞得学校里的同学都以为他们是分手了。而小倩最终还是给了明海一次机会，她跟着明海来到了一处曲径通幽的温泉民宿来旅行。但是条件是必须让自己住上一晚。现在小倩终于拥有了漫长的独处时光，她有机会趁着酒意拷问出明海内心深处最真实的想法。因为小倩希望明海讨厌这样的自己，自己本来就值得被讨厌。如果他不讨厌自己，那自己就不会喜欢他了。小倩这样对明海说。结果明海深情地说道：“即使这样，我还是喜欢你，你的一切我都会一直喜欢下去。”小倩不理解了，世界上真的有这种纯爱吗？为什么明海要喜欢上这样的自己呢？小倩哭了，而明海则连忙给她拿去了毛巾，告诉她自己知道，所谓欲望都是无法满足的。那明海自己的欲望是什么呢？他告诉小倩，只要看到他能够精神饱满的生活着就足够了。没想到眼镜直男深情起来这么有杀伤力呀！小倩一下没顶住，主动拉起了明海的手。在明海身上，小倩找到了自己已经丢失很久的炙热感情。或许小倩从来没有丢掉过，只是被埋藏在了心底深处罢了。一夜激情过后，宿醉的两人睡眼惺忪地醒过来，看着眼前的可人，明海突然做出了一个重要的决定，那就是向小倩求婚。而小倩也决定改变自己，接受这份来之不易的纯爱。随后，明海和小倩分别把自己即将结婚的消息告诉了花火和阿麦。听到这个消息后的阿麦并没有什么过激的反应，他反倒觉得自己一直以来想要改变小倩老师的渴望，就这样被明海完成了。不知道是该开心还是心塞，也许这次见面是他和小倩老师的最后一次了。看着心上人远去的背影，阿麦突然吼道：“不管你多么希望别人忘记你，但我是绝对不会忘记你的。”听到阿麦的深情告白，小倩只是缓缓说了声谢谢。也许这个女人从被明海求婚的那一刻，就不再是以前的自己了吧。至于明海和花火这边，倒是平淡的多，毕竟花火早就被拒绝过一次了，只是这一次，也是花火最后一次喜欢明海哥哥了吧。再见了，老师。这是花火和阿麦心中对爱人的最后一句话。来到十二集，故事已经接近了尾声，花火和阿麦也迎来了高中的毕业季，而花火和阿麦也再也没有说过话了。只是偶尔，花火还是会来到那个发生过很多故事的天台，回忆那段如梦似幻的时光。当然，明海哥哥的婚礼请柬也送了过来。现在的花火已经能够坦然面对了，他和明海之间的关系又恢复到以前一样亲密无间的兄妹。而阿麦也接到了小倩的邀请，不同于花火，阿麦委婉地拒绝了小倩老师。不过，他送上了自己的祝福。另一边，作为毕业生的花火也承担了欢送会的布置工作。很巧的是，阿麦被班委分到了和花火一组，这就有看头了。在小组讨论任务的时候，花火看着对面阿麦认真的脸庞，以前的感觉不知不觉间又回来了。之前，他们曾定下了三条炮友间的约定。
，但现在这些约定也随着暗恋大业的告终而烟消云散了吧？要不要定下新的约定呢？花火如是想。第二天，他又来到了天台放空心神，不知不觉间，花火竟然睡去了。潜意识里的他，不停地在自己脑海里播放来自过去的幻灯片，不管是明海、小倩还是阿麦，有关他们的记忆成为了花火青春时光里的主旋律。而幻灯片的最后，花火的目光停留在了面前的阿麦。此时心事重重的阿麦也来到了天台，他回忆起了自己追求小倩老师这段日子，发现自己在感情方面不停地犯着错误，而最大的错误似乎就是花火了吧。醒过来后，花火看到了同在天台的阿麦，暖风吹拂着他的发丝，而故人已从风中来。两个备受感情折磨的人，此刻放下了所有过去，相谈甚欢。这是第一次，他们以朋友的身份说着各种各样的事情，而这也让花火感到舒适无比。刹那间，高中时光里所有的细节，在这一刻都变得十分甜蜜。而最甜蜜的时光，也许就是和阿麦在一起的时候了吧。于是，花火转头，轻声呼唤着阿麦的名字。两人到底说了什么呢？我们暂且不得而知。时间来到之后的欢送会上，仪式结束后，花火正满头大汗地收拾教室，却在这时得到了暗恋自己已久的同班同学表白。花火正尴尬时，早苗竟突然出现，帮他解了围。早苗也是花火的故人啊！花火本以为自己的未来里不会再出现早苗的身影了，没想到现在故事已经结束，早苗也放下了执念，她终于能够和花火继续做闺蜜了。而欢送会之后，便是明海和小倩老师两人的订婚仪式。花火看着这一切，可小倩却突然拿着一束花找到了他，说这是自己的捧花。他希望当花火找到真正的那个他时，一定不要再被人抢走了。两个曾经势同水火的情敌，现在也和好了。其实世界上没有什么是放不下的，就连阿麦这个对花火来说意义非凡的男孩，最终也被花火放下了。那天在学校天台上，花火并没有像我们预料的那样告白。他十分感激阿麦出现在了自己的生命中，可这也已经是过去了。当他们离开对方的拥抱后，两人都意识到彼此实在是太过相似了，以至于现在的他们不能成为伴侣，因为他们的生命中都缺少着一枚尚未找到的碎片，而这块碎片并不是对方。花果就这样松开了和阿麦牵在一起的手，微笑着说了句：“麦，再见了。”也许在另一个版本的故事里，他们会迎来不同的结局，可这终究是不可能发生的事情。他们的生命还有很长的时间，这段时间是属于寻找的时间。过去种种终为序章。花火的脚步逐渐加快了，他没有再看身后的阿麦，而是开心的和自己的朋友一起离开了学校。而阿麦也回到了教室，和自己的朋友一起侃天说地。也许这才是自己真正应该珍惜却忽视已久的感情吧。阿麦转过头望向窗外的花火，两人久久地对视了一眼后，都微笑着回到了属于自己的人生当中。至此，日剧《人渣的本愿》第十一、十二集到这里就结束了。毁三观剧到结局突然变成了纯爱剧，小倩老师放下了心中的伪装，坦然和明海一起走向了重获新生的未来，而花火和阿麦却出人意料的没有在一起。也许这个结局才是《人渣的本愿》真正想告诉我们的吧。生命不只有肉欲和剪不断理还乱的情情爱爱，当一切心间汹涌翻滚的浪花沉寂下去后，真正的人生才恰似广阔无垠的大海，等待我们前去探索。这部剧的剧情和人物设计实在是太无下限了吧！总的来说，不管是纯爱战士还是牛头人战士，都能从人渣的本愿中找到自己想要看到的东西哦。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集地频道，我们下期再见。